টাকা পয়সা না এগুলো মাইদ্দুর করতেছে খুব অত্যাচার করতেছে ত্রিপুলিতে মনে করেন আমরা আছিলাম যে কোন রকম একটা দরজা দাঁড়ানা সব আমরা আটকাইছিলাম আমরা বাইরে হইবার কোনো আমাদের শক্তি ছিল না এবং তারা রাতে যে অবস্থা শুরু করছে প্রত্যেকটা পায়ার করতেছে প্রত্যেকটা বিল্ডিং এ এরা লাঠি মারছে এবং গুলি করছে ফাঁকা গুলি যাওয়া হ্যাঁ যাওয়া যায় সেন্টারে এরকমের অবস্থা আর মোবাইল টাকা পয়সা যার কাছে যা পাইছে সবগুলো নিয়ে গেছে কাইরি অনেক জায়গাতে উলঙ্গও করে ফেলেছে আমার মাত্র 400 দিনার দিয়েছে 400 দিনার দেওয়ার পর রাস্তা দিয়ে আসার সময় আমার সম্পূর্ণ টাকাগুলো আমার আর্মিরা পুলিশ প্রশাসনরা আমার সম্পূর্ণ টাকাগুলো আমার সামনে নিয়ে গেছে গা পোস্টার মধ্যে আছে আমরা যদি লানো যদি কালাই এই কালারা আমাদেরকে ধাক্কা দিয়ে এই বার করে দেয় আমাদেরকে মারধর করে এগুলা তো আগে আসে এখন সরকারের ভালো না আমাদের কিছু একটা করার জন্য খুবই করুণ অবস্থা ছিল এখানে 14 তারিখ থেকে 15 তারিখ আমাদের রিপোর্ট গুলি ছাপা হওয়ার পরে কিছুটা ড্রামাটিক্যাল ড্রামাটিক কিছু ইমপ্রুভমেন্ট হলো এখানে টয়লেট টয়লেট বসানো হলই হলো তারপরে শুরু হলো রিপ্যাট্রিয়েশন মানে দেশে দেশে নিয়ে যাওয়ার কাজটা কিন্তু গত দুদিন যাবত গত কালকে তো একটা ফ্লাইট ছিল মনে হয় সারা দিনে আজকে একটা ফ্লাইটও নাই এবং হঠাৎ করে ফ্লাইটগুলি থেমে গেল এমবাসি তো ফোন করে এমবাসি কোনো কেয়ার করে না কেন বাংলাদেশ এমবাসি লোক কি কিছুর জন্য লাগছে লিবিয়া এবং সরকারের কোনো এখানে কোনো পদক্ষেপই নেই এটা অমূলক অভিযোগ এবং অমূলক একটা মন্তব্য আমরা এই ধরনের পরিস্থিতি মোকাবেলার করার জন্য একটা ফরেন মিশন তৈরি থাকে না বাঙালি দুর্বিষহ জীবন যাপন করতেছি তিত্তের কাকের মত অপেক্ষা করতেছি কখন এখানে বিমান আসবে আমাদের জন্য কখন বিমান পাঠাবে কখন আমাদের ডাক পড়বে এখানে আইএমএফ কখন আমাদেরকে ডাকবে যে আসো তোমাদের নাম ডাকতেছি কিন্তু খুবই অল্প লোক এখান থেকে আমাদেরকে নেওয়া হচ্ছে কিন্তু আমরা খুব কষ্ট করতেছি আমরা আশেপাশে বিভিন্ন জায়গার থেকে ওইখানে লোক পাঠানো হয়েছে যার জন্য কোনো রকম বিশৃঙ্খলা না করেই তাদের দেশে আনা হয়েছে এবং খুবই স্বল্প সময়ের মধ্যে তাদের দেশে ফেরত বিমানের একটা ফ্লাইট ওইখানে আসেনি এবং এদের এখন যা শোনা যাচ্ছে যে টাকা পয়সা শেষ হয়ে গেছে আইএমএ নতুন করে ফান্ড না আসা পর্যন্ত এই স্থবির একটা রিপ্যাট্রিয়েশনটা স্থবির হয়ে যাচ্ছে কিন্তু আমাদের থাকাটাই সমস্যা হচ্ছে এখানে প্রচণ্ড শীত ঝড় বাতাস আর এবং মানে বালি উড়ে সব সময় এবং ছোট ঘর একটা ঘরের ভিতরে আটজন দশজন থাকতে হয় যাই হোক অনেক প্রতিক্রিয়ার পরে অনেক কষ্টের পরে আমরা খাওয়া পাইতেছি কিন্তু এই এই এইভাবে তো এই অবস্থার মধ্যে তো আমরা কোনোদিন ভোগ করি না বা আমরা জীবনও দেখি নাই আমরা অফিসিয়ালরা এখানে আছেন তারাও আমাকে ঘুরে ফিরে জিজ্ঞেস করছেন যে তোমাদের সরকারের কোন কি পদক্ষেপ আছে আমি কোনো পদক্ষেপ এখন পর্যন্ত দেখিনি বিমানের একটা ফ্লাইটও এখানে আসেনি এবং এদের এখন যা শোনা যাচ্ছে যে টাকা পয়সা শেষ হয়ে গেছে আইএমএ নতুন করে ফান্ড না আসা পর্যন্ত এই স্থবির একটা রিপ্যাট্রিয়েশনটা স্থবির হয়ে যাচ্ছে যে ঘটনা ঘটছে সেটার জন্য তো যেমন ওরাও তৈরি ছিল না আমরাও তৈরি ছিলাম না হঠাৎ করে ঘটনাটা ঘটে গেছে এবং লোকজন তাদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এখানে পার হয়ে আসছে প্রায় বাইশ হাজার কর্মী বাইশ হাজার লোক আমাদের ন্যাশনাল এইখান থেকে এবং মিশর থেকে ফেরত গেছে এখান থেকেই বেশি আঠাশ হাজার মোট মাঠ ফেরত গেছে চলে গেছে বাংলাদেশের হাজার হাজার মানুষ আটকে পড়া সীমান্তের এই ক্যাম্পগুলোতে প্রত্যেক দিন এখন দেশে ফেরার জন্য এরকমের প্রতিবাদ বিক্ষোভ করছেন আল্লাহ ভালো কান্দিছি ইঙ্গে হাত চোখের কাছে আল্লাহ আমার ভিক্ষে দে আল্লাহ আমার ভিক্ষে দান কর কান্দাকাটি করছি পাটা মানুষ করছি মিলেত করছি আর কান্দিছি আল্লাহ আমার ভিক্ষে দে
দেখা এতদিন পর আসলো সে মরা ছেলে আমার কোনো কথাবার্তা হয় না তাই বাংলাদেশে আসলো আমি এটাই আল্লাহর কাছে শুকুইয়া যে আল্লাহ আমার ছেলে যে আমার কোনো থাকছে এটাই আমি আমি যা ছিলাম ছিলাম এমনি আগে থেকে গরিব এখন আরও এমন হয়েছি মানে পারিচ্ছে না মানুষের কাছে হাত বাড়ায় ভিক্ষা করতে অর্থটাই সব এক যুদ্ধ পার হয়ে এসে কর্মসংস্থান আরেক যুদ্ধে পড়ে গেছেন আর্থিক দিক দিয়ে হোক বা কর্মসংস্থান দিয়ে হোক যদি কেউ কোনো হেল্প করে তাহলে আমার জন্য ভালো হবে টাকা <laughs> আমাদের <laughs> টাকা দিয়ে রিইন্টিগ্রেশন সেইভাবে ঠিক হবে না বরং একটা নির্ধারিত কর্ম পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে তারা যদি দেশে কোনো ইনভেস্ট করতে চায় কোনো ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে চায় এই ব্যাংকের থেকে সহসত্তে লোন তারা পাবে কিন্তু যারা ফিরে এসেছে তাদের কি আর্থ সামাজিক অবস্থা কি সম্পদ তার দেশে রয়েছে বা নেই তারা কবে গিয়েছিলেন কতদিন সেখানে থেকেছেন তাদের কত লোন আছে এই ধরনের কোনো তথ্য কিন্তু আমাদের সরকারের কাছে নেই এই তথ্যগুলো না থাকলে তারা কোন ধরনের রিহ্যাবিলিটেশনের দিকে যাবেন এটা কিন্তু নির্ধারণ করা ডিফিকাল্ট হবে এখন থেকে কোনো লোক বিদেশে পূর্ব রেজিস্ট্রিকৃত সারা যেতে পারবে না সরকারিভাবে আমি দেশের মধ্যে বাহিরে গেছি খুব কষ্ট পাইছি 
আমার মনে হয় যে আমি আর বাইরে যাবো যদি আমাকে একটা ব্যবসার কোনো সুযোগ দেয় বা একটা কোনো একটা চাকরি যদি একটা সুযোগ দেয় যে এটা করলে মানে ভালো হবে এটা দিলে আমার ভালো হবে আর কি যেই কোনো কান্ট্রিতে বা এই সৌদি আরব বা দুবাই বা যেই কোনো কান্ট্রিতে আমাকে নেওয়ার জন্য একটু সরকারের কাছে আমার এই চাওয়া সরকার আমাদেরকে ঋণ দেয় আমরা সরকারকে সেটা ধীরে ধীরে শোধ দিব সরকার ইয়া জানাইতেছি আমাকে বিদেশ পাঠাক আমি গিয়ে আমি ঋণ শোধ করব আমি সরকার আমি বেশি অনেক রিকোয়েস্ট করতেছি আমাকে বিদেশ পাঠানোর জন্য আমরা অতি শীঘ্রই তাদের অভিমত চাব তারা আবার যারা বিদেশে ফেরত যেতে চান তাদেরকে আমরা পর্যায়ক্রমে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে একটা কোটা নির্ধারণ করে সাথে এই বিষয়টা নিয়ে একটা প্রজেক্ট করছে চল্লিশ মিলিয়ন ডলার তারা একটা সফট লোন বাংলাদেশ সরকারে দিচ্ছে প্রজেক্ট হ্যাজ টু মেইন কম্পোনেন্টস দ্য ফার্স্ট কম্পোনেন্ট ইজ রিয়েলি জাস্ট উই আর পেইং ফর শেয়ার অফ দ্য কস্ট অফ দ্য এয়ার ফেয়ার অফ মুভিং থার্টি থাউজেন্ড বাংলাদেশি মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার্স ফ্রম দ্য মিডল ইস্ট ব্যাক টু ওর ফ্রম নর্থ আফ্রিকা ব্যাক টু ব্যাক টু বাংলাদেশ Um, and that's really to repay IOM for costs that they have already incurred through chartered flights that they have uh, had to charter or through um, regular scheduled airlines that they have you know, booked seats on to, to repatriate these, these workers. Um, the second component, which is actually the larger component, almost two-thirds of the total IDA credit, is for um, a conditional cash transfer. So each migrant worker is entitled to a one-time cash grant um, after they arrive back in Bangladesh. And this is really to help them meet their basic needs for the first few months after they get back and, you know, not just themselves, but also their families that are dependent on these. <laughs> এই জিনিসটাতে আমাদের আরও জোর দাবি জানানো উচিত ছিল যে আমরা যে লোন করে যে টাকা আনছি এই গরিব দেশটির জন্য সে টাকাটি আসলে উৎপাদন ক্ষম কোনো কার্যক্রম আমরা ব্যয় করতে পারতাম বিশেষ করে এই যে লিবিয়া ফেরতের পুনর্বাসনের জন্য যদি শতভাগ সেই টাকাটা ব্যয় করা যেত তাহলে সবচেয়ে ভালো হতো বাংলাদেশ যদি এরকমের পরিস্থিতির মুখোমুখি আগামীতে হয় যেহেতু আমাদের সব মিলিয়ে প্রায় পঁচাত্তর লাখের মতো বাংলাদেশি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে আছে তাদের ক্ষেত্রে সমন্বিত এই ধরনের যদি কোনো পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হয় জন্য একটি বিশাল ফান্ড আমাদের এখন থেকে রেডি করে রাখতে হবে এসব লোক আনতে যেহেতু আমাদের টাকার অভাবে লোক আনতে পারি নেই এরকম কথা তো কেউ কোনো সময় বলে না আমরাও বলিনি আর এটা তো ঠিক কথা যে তারা যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে তাদের নিজেদের কোনো দোষে না পরিবেশ পরিস্থিতির দোষে হয়েছে কাজে তাদের রিহ্যাবিলেশন করার জন্য সরকার সর্বাত্মক চেষ্টা করবে কিন্তু করবে আর করব আমাদের জন্য যারা ফিরে আসছে এদের জন্য তাড়াতাড়ি মানে জরুরিভাবে রিসেন্ট কোনো কিছু পাওয়া দরকার সরকার আমরা কোনো সহযোগিতা পাই নাই আমরা খুব কষ্টে ছিলাম কিন্তু আমরা আবেদন করছি যে সরকার নিয়ে আমাদের কোনো একটা কিছু করে সরকার থেকে দেশের থেকে কিছু করলে কিছু করার আছে নাইলে স্যার আর কিছু করার নাই আমি দুটোই চাই যেটা আমার সরকার আগে দেবে আমি সেটাই গ্রহণ করবো যদি জব দেয় জব নিব বিদেশ বিদেশে নিব বিদেশে যাবো সরকার না শুনে তার কিছু করা যাবে না